Buongiorno, siamo a Carimate, ospiti di Carlo Orlandini, insieme agli attuali dirigenti dell'ASPI, il presidente Franco Bernardi e la segretaria generale Cristina Manfredini. Ma io non posso che partire dal racconto di una vera e propria rivelazione che ho avuto incontrando il partigiano Orlandini, perché eh, è stato emozionante il racconto dei suoi 16 anni, sì. di una scelta compiuta dopo aver conosciuto direttamente da soldati tedeschi l'orrore di quanto era avvenuto nel ghetto di Varsavia, che in età così giovane l'ha portato a una scelta temeraria. Sì. Passare... Prego. La ribellione totale, insomma. Ed è per questo che ho sempre prediletto la parola ribelle a quella di partigiano, che implica delle divisioni o tante altre cose. Quel ragazzo, Carlo Orlandini, eh, sei volte, se non sbaglio, passerà le linee per appoggiare l'opera degli alleati eh, contro i nazifascisti e poi, tornando nella sua città, Verona, si arruolerà nelle fila anche della resistenza partigiana. Eh, tutto questo tra i 16 e i 18 anni. Esattamente. E allora dobbiamo mettere in relazione un'esperienza così precoce, così forte, una scelta così radicale con quello che farà il manager Carlo Orlandini eh, nel dopoguerra, dopo essere, aver studiato, dopo essere entrato nella sua attività professionale? Certamente sì, perché... C'è sempre stato lo spirito di eh, ribellione a, a, a tante cose e quindi l'innovazione. L'innovazione molto spesso deriva da una forte reazione all'ambiente che ti circonda o a determinati avvenimenti e, e quindi diventa un motore, eh, un motore a mio avviso fondamentale. Quindi c'è una continuità attraverso la molteplicità delle esperienze, diciamo, perché eh, poi passi dalle aziende della grande distribuzione alla sanità, agli ospedali, a tante altre cose, e in tutte c'è sempre, mantiene questo spirito un po' di avventura e un po' di innovazione, ma direi molto di avventura. Ecco. Lei mi cita la grande distribuzione, mi cita i suoi ruoli anche di amministrazione di aziende sanitarie, l'Istituto Nazionale dei Tumori, ma in principio ci sono vent'anni in IBM dove lei incontra l'informatica, le tecnologie, quelle che diventeranno le tecnologie digitali, l'intelligenza artificiale. Sì, uh, sì um... Tutto si riduce a un amore o una predilezione per la logica, insomma, il, il, alla radice di tutto, di tutto il prendere l'informatica, eccetera, c'è una logica molto rigorosa e, e quindi la cosa divertente è che io per natura sarei, come dicevo, anche un po' ribelle così e ho trovato sempre la mia guida eh, nella... Eh, nella nel ragionamento, nella logica, eccetera, come metodo di apprendimento. Ma mi faccia capire, questo giovane ribelle ha messo la testa a posto, ha studiato, diventa un manager, entra in una multinazionale certo. come l'IBM e lì dentro si sviluppa l'idea che oltre che i profitti si debba cercare anche una finalità delle tecnologie informatiche rivolta alle persone disabili? Assolutamente sì. Eh, di Come nuovo, nasce questa idea? Che poi è l'idea dell'ASPI. Che è l'idea dell'ASPI. Eh, in primo luogo, l'IBM favoriva, nella, come 
è stata una grande scuola, è stata una grande società e favoriva la, la, la diversità, la ricerca, appunto l'innovazione. E, e c'è stato un momento uh, fin, negli anni 70 che il, l'Italia, che in Italia era stata varata una legge che uh, obbligava le imprese ad avere una certa percentuale, riservare una certa percentuale dei nuovi posti di lavoro a persone disabili. Le cosiddette assunzioni obbligatorie. Assunzioni obbligatorie. E questo l'IBM ha immediatamente ottemperato e quindi ha assunto una serie di, di, di persone di disabili. Sì. Alcuni disabili. E, una ragazza e un ragazzo, lei si chiamava... Marina si chiama tuttora, Marina Vriz e l'altro è, è bianco. E questi, a questi ha fatto fare il corso di programmatori. La sfida è stata eh, portata avanti da Giovanni Zanichelli, che è fondatore di tutta questa attività e che ha preso sotto la sua ala e la sua protezione le, questi due nuovi dipendenti IBM e li ha addestrati all'uso del computer. Quindi come, alla, alla programmazione, come spesso le grandi storie comincia da una piccola storia, un manager che ha la sensibilità di prendere in cura l'inserimento di esatto. due persone che hanno fragilità, uh, handicap. Prima ancora l'intuizione della società di dare a questo collega e amico di Giovanni Zanichelli la responsabilità di questi due tu devi negozi. seguirli tu devi seguirli e lui li ha seguiti, li ha capiti li ha, e ha sviluppato eh, con loro e per loro il, un sistema per imparare la programmazione dei calcolatori elettronici e, e quindi questo è stato il lo sforzo iniziale. Io ero venuto a conoscenza della, della cosa perché è sempre stato legato. Sono andato via presto dall'IBM ma sono rimasto legato tutta la vita poi per, no, per l'Asti e per altre robe. E, e diciamo, lui aveva avuto questo, questo incarico e l'aveva portato a termine insegnando la programmazione a questi due calcolatori. Da lì è nato tutto il resto. Carlo Orlandini, in IBM a partire dall'assunzione obbligatoria di due programmatori eh, sperimentate un episodio di inclusione, ma da qui a creare l'ASPI come si allarga? Allora la, dirigeva la filiale IBM a Bologna Giovanni Zanichelli, un mio amico che non c'è più e che è stato il fondatore di Aspi nella pratica e a lui era stata affidata la cura di questi due, o la, eh, di questi due nuovi, eh, nuovi assunti e li ha <coughs> gradatamente formati e preparati alla programmazione come programmatori di laboratori elettronici. Adesso lo fanno i ragazzi, l'usare una tastiera, un computer, eccetera. E qui siamo nei allora, primi anni 70 allora, del secolo scorso. Il secolo scorso era una cosa complicatissima, per pochi iniziati bisognava usare determinati linguaggi tipo COBOL, Fortran, eccetera, per comunicare col computer, occorreva tutta una programmazione, la scrittura di determinati programmi, cioè tutti i codici che poi riuscivano con una tastiera, eccetera. Mi faccio dire una cattiveria. Rispetto sì. al business di una multinazionale come l'IBM, questo doveva essere quasi un fastidio, un dettaglio marginale, qualche cosa che non rientrava nella ricerca degli utili, dei profitti. Com'è che invece diventa per voi 
importante anche se magari non conviene o sembra che non convenga? No, questo non, diciamo nell'IBM del tempo era un problema che non si poneva. È stata una grande società internazionale, una grande formatrice di talenti e professioni europee e internazionali e ha sempre favorito cose di questo genere. Abbiamo trovato l'ambiente ideale. Eh, sì, non facile naturalmente, dati i tempi, eccetera, ma non l'abbiamo mai avvertito come un limite preciso perché era sempre eh, presente il motivo dell'innovazione. Fare qualcosa che gli altri non fanno, inventare, aprire nuove strade. Anche in campo sociale, ah, non, non solo nel profitti. No. Non è, sì... Era una conseguenza, diciamo, ma l'importante era l'invenzione, l'importante era aprire strade nuove che avrebbero poi portato a, a sviluppi economici importanti. E naturalmente per tutti i progetti l'aspetto finanziario era quello che poi poteva risultare determinante, ma non la motivazione per la ricerca. Questo vale anche per il resto della sua attività professionale, avere i conti in ordine, i bilanci inutili, fare profitti e investimenti, ma il giovane ribelle eh, mh, ci metteva accanto il tema di una responsabilità sociale. Assolutamente sì, assolutamente sì, per cui <coughs> diciamo la mia... Cioè l'azienda non serve solo a fare profitti. No. E la mia amicizia con Giovanni Zanichelli nasceva appunto da questo e assieme avevamo cercato queste nuove strade, queste vie complementari diciamo, che hanno portato all'ideazione, eh, alla fondazione della ASPI che eh, va avanti da, dalla fine degli anni 70. Che cos'è il disability management? un problema che non mi sono mai posto diciamo la, eh... posso rispondere io Carlo? Sì, certo, eh, sì. Sì, prego. allora il disability manager è una figura che noi pensiamo noi aspi pensiamo che ci debba essere nelle, nelle grandi aziende per gestire, gestire le persone disabili che sono in azienda valorizzando le loro competenze perché purtroppo lo stereotipo è c'è una legge io sono obbligato a prendere i disabili è un costo sociale vabbè seguo la legge lo faccio noi abbiamo introdotto da vent'anni questo concetto deve essere una persona di alta responsabilità di alta autorità che fa sì che tutte le persone dell'azienda si occupino delle persone disabili conoscendole e vedendo cosa si può fare in termini di formazione, in termini di colleghi di lavoro, in termini di ambiente, per migliorare le loro prestazioni. Quindi c'è anche un ritorno per l'azienda, perché se io ho questo 7% di disabili che ho in azienda, migliorano alcuni di loro, non tutti, la loro produttività è un vantaggio anche per l'azienda, al di là dell'aspetto sociale. Tenga conto che in Italia c'è circa il 10-12% delle persone che hanno per persone disabili nel loro entourage. Quindi un'azienda come l'IBM, che allora aveva 14.000 dipendenti, il 10% vuol dire che 1.400 persone avevano nel loro ambiente familiare una persona disabile, quindi apprezzavano, e l'hanno fatto, apprezzavano moltissimo l'atteggiamento dell'azienda che si occupava del miglioramento, della qualità del, di lavoro delle persone disabili. Quindi avevano un ritorno duplice, sia da un punto di vista responsabilità sociale di imprese sia da un, punto di vista, da un punto di vista operativo. Questo disability manager, che dovrebbe essere una persona influente che fa sì che le persone dell'azienda si occupino anche di questa cosa, deve anche occuparsi del fatto che l'azienda produca prodotti accessibili, faccia delle comunicazioni accessibili, perché quando in un'azienda si manda via una serie di regole, una serie di informazioni attraverso internet, intranet, se non è accessibile, le persone disabili probabilmente fanno fatica a recepire. Questa è la funzione del disability mezzo, che adesso vedo spesso che vengono 
citati, vengono quotati, però spesso, purtroppo, viene visto come una funzione di staff e quindi, come tutte le funzioni di staff in azienda, io ho lavorato 40 anni, so cosa vuol dire, viene visto come dagli operativi, viene visto come un'altra invenzione. Ecco, parlateci della fatica che avete fatto. Eh, è già evidente che Carlo Orlandini, eh, presidente onorario, e Franco Bernardi, attuale presidente di Aspi, hanno un legame e hanno avuto come dire, una relazione forte anche in campo professionale nel passato, accanto alla quale c'è stata questa eh, sigla che ancora non ho citato per esteso, ma merita perché è lunga e implica, come dire, eh, eh, razionalità di approccio, avviamento e sviluppo di progetti per ridurre l'handicap mediante l'informatica. Quindi un nome, un programma. Ma avete fatto fatica a coinvolgere, a convincere eh, le imprese? Ormai si parla di un lavoro di decenni. Eh, avete avuto tanta indifferenza di fronte a voi o potete dire eh, di aver fatto breccia? Allora... Io dico che oggi, rispetto a 40 anni fa, perché è esattamente 40 anni, 25 luglio 1980, è stata creata l'Associazione Aspera. Rispetto a 40 anni fa, che io ho vissuto tutte, sia come IBM che come presidente dell'Aspi, l'atteggiamento è cambiato. Però devo dire, devo dire che facciamo ancora fatica a introdurre questi concetti come prioritari. Noi facciamo delle manifestazioni tipo Endimatica, che è una manifestazione che facciamo ogni due o tre anni, dove facciamo vedere gli ausili e facciamo, discutiamo di queste tematiche, perché l'obiettivo che abbiamo noi di Endimatica è quello che io dico, arrivare al cuore e alla mente di persone autorevoli che possono prendere delle decisioni. Chi può prendere delle decisioni per mettere in priorità questo tema nell'ambito dell'azienda ci deve essere il top manager perché altrimenti è inutile ce lo diciamo chiaramente eh. il problema della disabilità in azienda per un operativo c'è tante sa, cose sa cosa si sente sempre dire? questo lo chiedo a uh, Orlandini si sente dire che questa sensibilità uh, ce l'ha soltanto chi in famiglia ha conosciuto un'esperienza di relazione col disabile mentre gli altri Uh, non se la prendono altrettanto a cuore. È vero anche nel suo caso, è vero nella vostra esperienza o siete riusciti a andare oltre questa dimensione così, esistenziale, intima? Noi siamo cambiato molto sì. rispetto a quello. Diciamo che nel mio caso sono vere entrambe le cose, eh, l'esperienza personale, familiare, eccetera, ma soprattutto quella allargata. Dal, dal principio, diciamo, in tutta la mia vita io ho sempre cercato l'orizzonte ulteriore, l'andare oltre, il vedere, cambiare il paese, quello che è. E a questo si è aggiunto poi anche una eh, vicenda personale di famiglia eccetera e quindi le due cose nel mio caso sono andate, sono andate assieme contemporaneamente e, e, però posso testi, testimoniare che l'aspetto di utilità sociale è sempre stato presente, ha sempre motivato tutti quelli che hanno lavorato con noi. Cristina Manfredini, da poco segretaria generale di Aspi, che rapporto c'è al vostro interno fra operatori dipendenti e volontari? Quanti intanto gli uni e quanti gli altri? Perché sì. il luogo comune vuole che organizzazioni no profit come la vostra uh, siano fondate sul volontariato e sulla totale gratuità. Eh sì, 
naturalmente c'è un rapporto perché Aspi è formata no? da queste due anime, no? dipendenti e, e volontari. Eh, come dipendenti siamo in nove, <ride> e, come volontari tanti di più, mh? Eh, però eh, è importante dire no, che questa anima anche professionale no, che c'è in Aspi penso sia utile anche nel, nel, nell'inquadrare poi il lavoro dei volontari. Eh, a me piace sempre dire, eh, io sono fortunata no, a lavorare in Aspi dove convivono eh, due anime, quella educativa, pedagogica e quella tecnica e insieme ci plasmiamo, no? Quindi quando Di che tecnici avete bisogno? Che Ma, tipo di tecnici? Eh, dunque noi all'interno abbiamo ingegneri informatici <coughs> e anche mh, tecnici provenienti no, da, dall'IBM, quindi volontari che hanno lavorato tanti anni in IBM come nell'area dell'assistenza tecnologica e, e quindi insomma abbiamo bisogno sia di eh, ragazzi giovani che portino le competenze no, innovative che stanno studiando, che stanno utilizzando essendo tra virgolette nativi digitali e, e poi abbiamo bisogno anche delle competenze di volontari che magari sono appena usciti no, dal mondo del lavoro e che però hanno visto lo sviluppo no, delle tecnologie Solo che questi sono professionisti che dovranno essere retribuiti, spero. Io vi racconto eh, il pregiudizio con il quale molto spesso mi imbatto eh, su un tema che divide gli italiani come quello del, eh, dei migranti, no? dei centri di accoglienza per i migranti. Si sente dire si spende troppo per ciascuno di questi, eh, se i volontari vogliono accoglierli a casa loro o li prendano a casa loro, eh, bisogna smantellare determinate strutture che poi andiamo a vedere erano fatte da insegnanti di lingue, avvocati, medici, psicologi, mediatori culturali che sono giovani laureati, professionisti che secondo queste teorie dovrebbero lavorare gratis. Eh, no? Avete un problema simile anche voi? È un discorso che ci tengo a fare, voglio dire, il terzo settore è fatto anche di persone che devono essere pagate, pagate bene perché sono competenti perché altrimenti non fanno delle robe innovative, creative, che possono incidere sulla, sulle tematiche che stiamo affrontando adesso, le tematiche degli anziani, le tematiche della fragilità, le tematiche della disabilità, delle diseguaglianze, dell'impoverimento culturale. Ecco, nel caso di Aspi, mi faccio degli esempi di figure professionali sì. necessarie, non so, gli analisti, esempio, eh, gli ingegneri informatici, chi avete bisogno? Voglio, come diceva la, la Cristina, degli delle competenze innanzitutto anche comunicative, competenze di carattere sociale, per esempio abbiamo uno psicologo, abbiamo, noi poi siamo in nove in tutto, di cui uno è un amministrativo, quindi non è che eh, poi ci siamo dei volontari, diceva. quindi ci vogliono delle competenze comunicative, delle competenze di carattere sociologico, delle competenze di carattere tecnologico, delle competenze di diciamo, capacità di giudizio, perché noi lavoriamo, quando dico noi penso maggioranza del terzo settore, Lavori in ambienti fluidi, incerti, che creano delle situazioni di, di, di difficoltà di interpretative, per cui ci vogliono delle capacità che riescano a recepire questi bisogni. Anche perché altrimenti, con tutto il rispetto, succede che eh, i volontari siano magari persone andate in pensione, con i capelli bianchi che... Benve bravi. Benvenuti, ma eh, non bastano. <ride> Quindi... Come diceva Cristina, questi volontari che arrivano, che diciamo andati in pensione, però opportunamente formati, perché si sono avvicinati a voi, perché ci conoscono, ci vogliono bene, siamo colleghi, eccetera, eccetera, formati, possono affiancare i professionisti nel portare avanti dei progetti, nel seguire dei progetti. Noi entriamo nei centri anziani e adulti, formiamo queste persone e, e mettiamo delle tecnologie, però poi bisogna seguirli. E chi è che li segue? Possono benissimo seguirli questi volontari, io chiamo volontari tecnologici, che formati da noi riescono a seguire questi centri dove noi abbiamo formato gli operatori. Noi Credo che sia interessante, magari sì. da Orlandini a Cristino Anfredini, vedere come si è allargato 
lo spettro della vostra attività, perché nasce, ci raccontava Orlandini, dalla legge che prevede le assunzioni obbligatorie, una quota di assunzioni obbligatorie di persone disabili eh, nelle imprese in Italia e qui siamo negli anni 70, quindi nasce nell'ambito del mondo delle imprese per le persone con handicap ecco. o disabili. Ecco. Ma poi... No, no, prego, prego. No, eh, nasce appunto alla fine degli anni 70, formalmente nell'80, ma già, già l'attività era cominciata alcuni anni prima, con eh, l'obiettivo di, diciamo, i grandi calcolatori allora era una roba completamente diversa da quella che c'è oggi, occupavano stanze sì, più grandi di queste, eccetera, e poi si accedeva con un terminale attraverso una lingua che era molto complicata e che appunto veniva insegnata da queste cose. E quindi si creava questa interazione. È stato praticamente per caso, perché perché non si fa questo, perché non si fa quest'altro, che è cominciato questo tentativo di eh, vedere che cosa si poteva fare con un computer, con l'informatica per, eh, diciamo, per i disabili ed era tutta questa questione di, 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 di linguaggi. Io so, mi scusi eh, se affretto, diciamo, i tempi dell'itinerario di questo allargamento, da lì e quindi dai dipendenti fragili si arriva a capire che tecnologie informatiche applicate ad esempio all'insegnamento, alla didattica, potevano aiutare moltissimo nella scuola con i bambini più fragili. E questo... Ma mi ha colpito vedere come Aspi a un certo punto decide che lo stesso approccio si può usare anche invece per l'età fragile per definizione che sono gli anziani eh, privi di autonomia, talvolta non autosufficienti e anche a loro le tecnologie digitali possono dare un... cambiare la vita. L'allargamento del campo, i primi passi di questo allargamento, sono avvenuti quando io, io presidente di Aspi, con Zanichelli avevamo, ci eravamo posti un problema. Il problema era, si era presentato, cioè, cioè, accompagnati i genitori, un, a Bologna un ragazzo di nome Glauco, che era molto intelligente, ma aveva quelle forme di distrofia, sai cioè, quando comincia a muoversi disordinatamente. E per scommessa avevo detto immettiamolo in un corso di non vedenti. E questa è stata una cosa straordinaria, perché supponi, questa, supponga c'era questa classe di non, non vedenti che seguiva le lezioni, eccetera, e che non vedeva nulla di quello che veniva presente, poteva vedere nulla di quello che veniva e il Glauco che invece vedeva tutto quanto ma faticava a esprimersi e a muoversi e tutto il resto. È stato straordinario vedere come l'integrazione tra questi set, decina di disabili di un tipo e questo di un altro. Finché un giorno che eravamo lì, Zanichelli ed io che ne discutevamo in corridoio fuori dall'aula a Bologna, vediamo il Glauco che faticava a muoversi, eccetera che esce dalla stanza e camminando così va in bagno, cosa banale può avere, ma che non, è, non aveva mai fatto, non riusciva a fare, a vivere in questo ambiente, studiare, eccetera. Avevamo visto e constatato che riusci... gli aveva dato una spinta di autonomia, una spinta, una spinta. anche uscire da solo dall'aula per andare in bagno era uno straordinario una conquista. conquista. Era una conquista. E questo ci ha aperto gli occhi, insomma. E allora da lì abbiamo cominciato a estendere la formazione, i corsi, a insegnare quello che avevamo imparato e a, ad, altri, ad altri settori. Quindi i non udenti, quella è la cosa più difficile di tutte. 
perché ti rendi conto cosa, cos'è l'importanza dell'udito perché comunicare ti, ti, ti pare che ti ascoltino che ti capiscano eccetera ma poi in realtà è diverso. insomma tutti i diversi settori della disabilità posso dire che li abbiamo provati e, tutti quanti, e appunto ragazzi. credo che sia molto interessante se Cristina Manfredini ci dice come questo ragionamento si applichi a persone anziane sì Ah, l'esperienza appunto dei 40 anni di ASPI sull'uso delle tecnologie, degli ausili, a un certo punto eh, ci siamo chiesti perché non portarla nei contesti di vita degli anziani, no? E quindi abbiamo proprio iniziato a bussare alle porte delle prime strutture residenziali, anche perché ci siamo detti, gli anziani hanno difficoltà visive, uditive, motorie, cognitive, e quindi il patrimonio no? di, di conoscenze sulle tecnologie e ci sembrava veramente <ride> strano non portarlo in questi contesti. Tra loro si percepisce un divario enorme fra chi ha una qualche dimestichezza, tra chi sa usare un device, un iPad e chi invece fatica anche solo col telefono. Ma, ehm... Gli cambia la vita. Gli cambia la vita eh, riuscire ad avere a che fare con strumenti che oggi ci permettono di comunicare. Eh? Però ecco qui la, la, la forza no, di Aspe è stata quella di eh, pensare a quali strumenti portare, a quali interfacce. Noi le prime volte che siamo entrati in struttura per anziani è stato con un computer di 21 pollici touch e quindi l'anziano che non aveva mai usato la tecnologia prima non doveva certo usare il mouse, il puntatore, ma toccava e succedeva qualcosa. E qui abbiamo anche visto nei loro occhi la meraviglia, no? Dici ma eh, sto usando il computer. Il touch è un, per una semplificazione sì. importante. Sì, ha aperto proprio una strada anche al mondo degli anziani, no? Eh, perché tolgo il mouse, tocco e succede qualcosa. Allora sta a noi costruire un'interfaccia utile all'anziano. Ad esempio noi siamo andati a cercare eh, i memory eh, che normalmente gli anziani fanno sulla carta ma con immagini magari un po' infantilizzanti e eh, quindi abbiamo cercato dei software che Facevano, ti, facevano, ti fanno fare un memory, ma abbiamo in, inserito le immagini dei cantanti di una volta. E allora questa personalizzazione ha avvicinato l'anziano alla tecnologia. Presidente Bernardi, quando dite abbiamo cercato, abbiamo inventato i cantanti di una volta, chi lo fa davvero questo mestiere? Chi sono gli esperti che si applicano esattamente a questa, uh, sviluppare... Eh, tecnologie digitali per persone fragili. Ah, bene, perché l'esperto è stato lei. Dieci anni, fa, dieci anni fa abbiamo un po' dibattuto se l'ambito di attività di ASPI si doveva allargare anche agli anziani e poi con una riflessione molto banale per quello che diceva lei, dico, perché no? E allora ecco, e lei ha cominciato ad andare nelle case di, di riposo a sostanzialmente a parlare con gli operatori, chiamiamoli gli animatori gli animatori degli anziani, per dire ma cosa fate voi con gli anziani qui? Eh, beh, giochiamo tombola, facciamo dei giochi di memoria, fa... e allora lei, insieme a una sua collega, sostanzialmente Cristina, dieci anni fa, ha cominciato ad andare in queste case di riposo a formare gli operatori, insomma a coinvolgere gli operatori dimostrando che facendo queste cose era un lavoro valido anche per gli operatori, perché li teneva tranquilli, perché non mi ricordo gli episodi che mi raccontava queste persone, Durante il giorno dormivano perché non sapevano cosa fare e di notte svegliavano gli infermieri. Cioè, invece tenendoli impegnati con queste tecnologie che non è che noi insegniamo all'anziano a programmare, perché è impossibile, guarda io sono anziano, ho lavorato 40 anni e non imparo, punto, c'è, c'è qualcuno che fa per... Ma sugli operatori, con gli operatori dicendo cosa fate, coinvolgendoli e poi appunto facendo sperimentare agli anziani la facilità di accesso, quando dice touch. Tocca cibo, cioè un disegno che è un cibo, e viene fuori, ho fame, tanto per dire, insomma. Quindi chi ha iniziato è stato Cristina, e poi con dei colleghi. Da lì poi è nato tutta una serie di programmi, di competenze, per cui oggi noi abbiamo accumulato queste, queste esperienze in un, in un database, che magari Cristina può raccontare meglio di me, da offrire 
alle persone che hanno degli anziani a carico, degli anziani a carico, guarda che se tu hai un anziano a carico fragile o vicino a essere fragile, ti do questi suggerimenti che sono basati sull'esperienza nostra di dieci anni con l'università, con, con il centro di competenza, eccetera, eccetera, per cui abbiamo accumulato questa esperienza in questo, chiamiamolo, database che diamo, offriamo ai nostri, ai nostri soci. Ai nostri... Infatti mi sembra di eh, intendere Aspi quasi come un, uh, un grande consulente sì. No? Sì. per attività che si svolgano nelle aziende sanitarie, piuttosto che nelle scuole o piuttosto che nelle nei, nei centri imprese. Nei centri dove ci sono i disabili. Lei va nei centri. Voi vi offrite come eh, strumento di consulenza? Sì, e, e, e facciamo. Noi vogliamo, pensiamo dei progetti, li ideiamo, li progettiamo, facciamo dei prototipi e poi cerchiamo di diffonderli, perché noi siamo... Che poi vanno, nove gatti, diciamo, sì. come in una sartoria sì. cuciti sì, sì. eh, ad personam eh, su ciascuna di, situazione. Eh, diciamo, quelli del fare. Ideiamo, progettiamo, sviluppiamo dei prodotti, dei progetti e poi dopo cerchiamo di farli, di diffondere e farli fare le Ma allora in che relazione può entrare con voi? No, mi scusi, l'ho interrotta. Noi stiamo proprio entrando no, nei contesti, che sia la struttura per anziani, che sia il centro di giallo, che sia l'ambito riabilitativo, cerchiamo di leggere il bisogno e poi torniamo a casa, facciamo uno scouting tecnologico dell'esistente, tra ausili, tecnologia in commercio e tutto il mondo della fabbricazione digitale, stampa 3D. Cerchiamo di capire quali possono essere le soluzioni da proporre a quel bisogno. Lei Quindi prima abbiamo... mi citava uh, come dire, un format inventato con i cantanti uh, dei tempi andati. Uh, se dovessi chiederle qual è la cosa più strana che avete inventato in Aspi. <ride> la cosa più strana che abbiamo inventato si chiama Click for All. Ed è uno strumento che abbiamo proprio inventato e creato in Aspi. E, è, diciamo, è, permette di, si collega al computer al tablet e fa sì che eh, si comandi il computer e il tablet con tasti creativi. E i tasti creativi possono essere fatti da pongo, frutta, acqua, tutto quello che conduce. E quindi direi che questa è la cosa più creativa e fa sì che anche chi ha grosse difficoltà possa interagire con il computer con oggetti anche, anche accattivanti oltre che semplici, no? perché se poi abbiamo a che fare anche con la disabilità grave Ma a livello questo cognitivo. Questo immagino vada forte tra i bambini. Sì, 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 va fortissimo e soprattutto dicevo con la disabilità anche grave, sia motoria che cognitiva, no? che è, diciamo... Avendo questa disabilità il bambino ha difficoltà a volte a usare anche una tastiera semplificata che viene dal mondo degli ausili. Ma avere a che fare con una mela, una pera e un pezzo di pongo ti spinge a interagire con il computer e quindi l'insegnante, l'operatore poi ti fa fare delle attività eh, anche di apprendimento ma attraverso un approccio giocoso. Montecatone per esempio, un esempio di Montecatone. Sì, sì, sì. Anche ecco, qui in effetti la creatività digitale che oggi no, nel mondo dei Fab Lab, dei makers eh, è forte, eh, noi l'abbiamo portata nell'ambito riabilitativo a Monte Catone, l'ospedale di riabilitazione. E lì cosa succede? Eh, I terapisti occupazionali eh, cercano di capire qual è l'ausilio utile alla persona che sta facendo una riabilitazione molto impegnativa. Se nel mondo degli ausili non c'è la risposta, allora bussano alla porta di Aspi, che va a Montecatone, lavora con il terapista occupazionale, torna a casa e fa l'ausilio personalizzato con la stampante in 3D. Lo riporta per vedere se quello veramente risponde al bisogno. Quindi il mondo anche della tecnologia non specializzata no? si sta avvicinando al mondo della disabilità. Questo è cambiato tanto nella società. C'è una cosa che vorrei chiedervi in conclusione. Eh, chi si deve rivolgere a voi altri? Eh, a chi stiamo davvero parlando? A chi pensate in questa nostra conversazione? Ho visto che voi avete 
dei sostenitori, degli aderenti e dei contributori, dove riconosco eh, marchi anche aziendali importanti, fondazioni bancarie e non, ma eh, chi davvero può e deve rivolgersi a ASPI per avere consiglio, per avere assistenza, per ricevere aiuto anche? Eh, eh, sì. Sì. Tutte e due. Tutti e tre. Prima di tutto, chi è che sostiene Aspi e poi chi ce l'ha? Aspi è nata come, e questa è stata la scelta fondamentale, come i nostri soci sono delle imprese. E quindi è una, una fondazione, un'associazione, eccetera, che è nata dalla convergenza di una serie di imprese, promossa dall'IBM, cominciata con l'IBM, promossa dall'IBM, sul riconoscimento che non si tratta semplicemente di un problema sociale, eh, ma di qualche cosa di più, e quindi una condivisione di un certo ideale di sviluppo tecnologico da una parte associato alla soluzione dei problemi personali. Cioè il nostro obiettivo è l'inserimento della persona diversamente abile nell'organizzazione viva e produttiva della società. Quindi, il consentire a questi che hanno avuto una qualche limitazione, eccetera, di esercitare un ruolo attivo nella, nella società, quindi completamente diverso dal concetto assistenziale o di obbligazione semplicemente. Anche perché se posso aggiungere una considerazione sì. un po' cinica, sì. eh, perché sono sempre di più, per fortuna. Sì. Eh, le persone, diciamo che... Eh, vivono in fragilità eh, e che prima magari si perdevano eh, adesso poi l'allungamento dell'età di vita siamo in un mondo in cui i fragili sono sempre più numerosi e quindi anche più necessari che, che siano ben integrati Carlo Orlandini ci ha raccontato Aspi che nasce eh, coinvolgendo come suoi associati e promotori le imprese, a cominciare da IBM. Ma chiedo a Franco Bernardi eh, in che relazione ci possiamo mettere con Aspi noi privati cittadini, in che modo possiamo aiutare o essere aiutati? Dunque noi non ci rivolgiamo sostanzialmente ai privati cittadini. Noi ci rivolgiamo, poi se c'è un privato cittadino che ci chiede qualcosa rispondiamo, siamo gentili, ma ci rivolgiamo agli operatori che lavorano nel campo del suo, quindi alle cooperative che danno dei servizi agli anziani o alle scuole e vengono da noi o noi andiamo da loro per fare dei programmi di utilizzo della tecnologia. Infatti io in maniera molto enfatica chiamo è necessario digitalizzare il terzo settore, fare in modo che le istituzioni del terzo settore utilizzino le tecnologie per dare dei servizi migliori, non solo come strumenti per migliorare l'efficienza, fare le fatture, fare la registrazione, ma come strumento per dare delle, dei servizi qualitativi ai loro, ai loro disabili, ai loro anziani, ai loro, ai loro, ai loro alunni che vanno nelle scuole, eccetera. Cioè, quindi chi si rivolge a noi sono le istituzioni del terzo settore oppure delle aziende alle quali offriamo delle competenze sul disability management, sulla gestione degli, degli, degli anziani che sono a carico dei dipendenti delle aziende. Quindi non c'è il cittadino che bussa e che diamo dei servizi al cittadino, lo salvo eccezione, insomma. Noi diamo dei servizi o dei progetti su altre istituzioni o sulle, o sulle aziende. Immagino che questi 3-4 mesi di lockdown in cui tutti nel chiuso delle nostre abitazioni abbiamo sperimentato l'importanza decisiva uh, del digitale, della, uh, del collegamento con l'esterno per via digitale, uh, abbia ulteriormente accresciuto il vostro raggio d'azione. Prego. Sì. Eh, 
nell'emergenza ad esempio abbiamo visto una scuola che ha cercato di attrezzarsi e di, e di fare questa scuola a distanza e di recente proprio abbiamo fatto dei focus group anche con Fondazione Agnelli incontrando gli insegnanti cercando di capire cos'era emerso di critico no? eh, in questo ma anche quali opportunità no? eh, sono nate e da lì... Scusi, quindi qua c'è addirittura un rovesciamento magari tecnologie o metodologie che voi avevate sperimentato per disabili si rivelano preziose anche per i cosiddetti normali nessuno di noi è davvero assolutamente normale assolutamente sì, è proprio che tante volte no, la tecnologia sperimentata con la disabilità si scopre che poi è utile a tutti eh? e l'esempio nella scuola, no? tanti software, tante applicazioni utili al bambino disabile poi eh, vanno bene anche per la classe e in questa riflessione di scuola a distanza noi stiamo guardando a come anche questa scuola a distanza o scuola mista eh, possa in una chiave cooperativa diventare un po' un motore anche di eh, sensibilizzazione verso la fragilità e la disabilità a tutta la classe no? e di creare dei futuri cittadini che saranno pronti no? ad avere a che fare con la fragilità e a riconoscerla e a viverla. E quindi questo insomma, è il nostro sguardo oggi verso la scuola, progetti dove la tecnologia fa lavorare in modo cooperativo tutta la classe, compresa il bambino disabile. Nel mondo del lavoro, proprio questo momento di, 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 di lockdown ci ha fatto riflettere sullo smart working per le persone disabili, no? E quindi capire, no? queste piattaforme di collaborazione, di lavoro a distanza, sono accessibili, sono usabili, eh, la postazione ergonomica eh, che, che si crea in ufficio, eh, riusciamo a crearla anche a casa e anche questo va bene per tutti, non è soltanto per la persona disabile. No? Ehm, nel mondo degli anziani, cos'è successo? Molti centri diurni eh, per anziani eh, sono tuttora chiusi, di conseguenza gli anziani che trovavano in questi luoghi dei momenti di eh, socializzazione e di stimolazione sociale oltre che cognitiva, eh, rimanendo chiusi hanno veramente creato un, un danno. Qui abbiamo inventato un progetto che si chiama Restate e um, ci siamo messi a capire come semplificare un tablet proprio per far comunicare a distanza anche chi non ha mai usato la tecnologia e abbiamo aperto delle stanze, quindi toccando la stanza del centro diurno io parlo con l'operatore, toccando la stanza dei familiari, quindi con un solo tocco abbiamo semplificato questa apertura a, al mondo. E devo ecco, una riflessione su questa emergenza in tutti i settori, sia quello della scuola, sia quello del sociale, che l'ambito lavorativo, ha eh, costretto no, un avanzamento digitale e però ha anche aperto gli occhi e ha incuriosito tanto. E, e quindi capiamo che c'è un fermento eh, per, come diciamo sempre noi, sfruttare al meglio la tecnologia. Mi sembra che... Posso dire un'altra cosa che mi interessa molto, in particolare rivolto ai nostri soci che da 40 anni ci sostengono. Ed è questo concetto. Questi nostri soci hanno fatto una decisione anni fa, anche adesso, che è questa. Che anziché finanziare l'ASPI con dei progetti particolari per fare questo, per fare quell'altro, hanno deciso che la missione di ASPI missione di Aspi coincide con la loro visione del mondo e ci danno un sostegno stabile e continuativo in modo che noi Aspi possiamo contare su questo, su questo beneficio, su, questi, su queste quote annuali in modo che io Aspi possa investire su delle competenze. Il problema è competenze, dobbiamo avere delle competenze nel terzo settore, non di serie B ma di serie A. Eh, lo diceva anche il giorno sul giornale, già il nome terzo settore dà la sensazione di uno spicchio, di uno stato, sì, sì, sì. Eh, di un, un parcheggio, terzo, eh, terzo settore, 
perché nonostante tutte le belle parole, sotto sotto la gente pensa sì, sono brave persone, con una certa buona ovvia ci guardano, ma pensano che siamo inefficaci, siamo... Provate a vivere senza. Eh, allora, questo è importante perché in sostanza la, questi nostri soci, purtroppo non sono moltissimi, sono 20, ma li ringrazio lo stesso, sono 20, hanno capito che bisogna cambiare il paradigma. Quando dico paradigma, oggi generalmente le fondazioni, i donatori danno dei contributi su un certo progetto che poi rimane lì rimane lì, invece dovrebbero, dico io, dovrebbero selezionare delle, 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 delle istituzioni come la nostra, come ce ne saranno tanti altri, e investire su queste, in modo che queste organizzazioni del terzo settore, con questi contributi di cui siamo sicuri per i prossimi 4-5 anni, io, io, terzo settore, investo in competenze, assumo delle persone, le pago bene, questo è il problema, le pago bene, che tutto sommato, tutto sommato, insomma, quelli del terzo settore, mh, adesso parlo con lei che è una stipendiata, quindi <ride> lo, lo sa, eh, non sono pagati a livello di mercato. Io vorrei arrivare al punto che lavorare nel terzo settore ci vogliono le persone migliori perché fanno lavoro per il bene degli altri. Nel terzo settore ci lavorano delle persone per il bene degli altri. Lavoro nel senso pagato, poi i volontari vengono dei beni. Quindi bisogna cambiare, dico io, il paradigma. Le aziende che vogliono de dare dei, dei contributi devono dare, selezionare delle, delle, delle istituzioni capaci, che hanno una missione che coincide con il loro pensiero, in modo che si possa fare queste cose. L'ultimo messaggio che dico sempre io, ma i, 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 famosi, eh, i famosi imprenditori illuminati, che ce ne sono per fortuna manager, hanno una, dico io, un modello di vita fatto così, 25 anni studio, 40 anni lavoro e 25, 20 anni restituisco. Ecco, quello della restituzione dovrebbe essere coincidente con i 40 anni, perché solamente una persona, manager di alto livello, con capacità, con autorevolezza, con intelligenza, perché se è arrivato lì vuol dire che ha la visione del futuro, ha percepito i segnali deboli, ha la capacità di risultare. Allora noi chiediamo ai top manager, non solo mi dai una quota, ti ringrazio. È bellissima questa suggestione che lei eh, ci ha dato, eh, che non aspettate di diventare vecchi per, tra virgolette, restituire. Lui, guardi caso, la vita sua è mia. Guarda caso, il modello suo è mio. No. E infatti su questo volevo chiudere con, affettuosamente con Orlandini, che compie 93 anni in questi giorni e che io ho conosciuto nel racconto dei suoi 16 anni. Uh, pensate, non voglio neanche calcolare quanti ce ne sono in mezzo tra quando lui fece una scelta per la liberazione del suo paese dal gioco della dittatura e dalla crudeltà che aveva visto uh, con i suoi occhi e appunto il bisogno di esprimersi anche nell'attività professionale uh, per realizzare, come ci diceva Cristina Manfredini, momenti di vera e propria liberazione, perché io intendo come tali il tablet che permette a un anziano di comunicare e di non sentirsi prigioniero della stanza da cui non può muoversi. Ecco, tra queste due liberazioni lei trova un rapporto, una continuità? Assolutamente sì. E... <coughs> Mi piace ricordare nella conversazione, affiorano tanti ricordi, uno dei momenti più belli dell'esperienza in Aspi, per me molti anni fa, è stato il giorno in cui eh, si era fatta viva con noi l'Unione Panrussa dei Cechi, questo era prima del crollo del regime sovietico, i quali avevano fatto, la quale unione aveva fatto uno studio, una ricerca in Europa, loro cominciavano a viaggiare, eccetera, tra eh, le varie forme di associazioni, fondazioni, attività, eccetera, che si occupasse dei non vedenti. E avevano concluso che, secondo loro, l'ASPI, la, la nostra fondazione, era quella che aveva realizzato i programmi migliori e da copiare, eccetera. E da lì è nata una collaborazione 
con la, uh, con la Russia, siamo stati assieme varie volte e, 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 e avevamo aperto una scuola a Mosca e poi anche quella di più breve durata a, a Leningrado, adesso San Pietroburgo ed è stata assolutamente bella ed interessante, soprattutto appunto per questa visione allargata e internazionale e un diverso sistema, ma soprattutto il, la forza del confronto tra la nostra opinione, diciamo, di avere un gruppo di aziende, un'associazione, una fondazione di questo tipo e un regime invece dove tutto veniva dallo Stato, dal governo, dalla grande organizzazione sociale con tutti i vantaggi e anche i limiti della, della cosa. Grazie davvero, io credo che con gli auguri a Carlo Orlandini e la nostra gratitudine per chi intraprende l'attività di segretario generale, Cristina Manfredini e il presidente Bernardi, ho capito davvero oggi eh, quanto prezioso per il terzo settore ma per tutti noi eh, e per le nostre presenti e future fragilità l'apporto di voi che studiate appunto eh, come eh, l'informatica possa ridurre, facilitare, eh, renderci più liberi. Grazie davvero all'ASPI. E, e per quanto mi riguarda bisogna che io mi scriva al corso per gli anziani sì, sì, fai poi il tempo. ho tante di quelle robe da imparare ancora tutti noi, tutti noi ne abbiamo grazie, grazie, grazie mille